。Hello， 大家好，欢迎收看本期的探索知识，我是贤哥。今天呢，咱们就来讲一下藏在进化论背后的种种谜团。在二零一七年的五月啊，来自美国的一本学术杂志刊登了这么一篇文章。文章是一个基因学大牛和他实验室里的一百多号人耗时两个月写出来的，讲的事情也很简单。他们研究了地球上的大部分物种，天上飞的，海里游的，地上跑的，大约几十万种，再加上基因银行里面那些灭绝动物的 DNA 片段。这一研究对比后，发现了一个惊人事实：这百分之九十的物种都是十到二十万年前间某一个时间点内突然出现在地球上的。这种物种的大爆发其实没什么问题，问题就在于同一时间上，因为这个研究结果一出，直接把人类信奉依旧的进化论推翻了。我们上学的时候都学过达尔文的进化论，在达尔文看来，地球上所有的生物都有着共同的祖先——单细胞生物。无论是狮子、老虎，还是今天的人类，都是由单细胞生物耗时几千万年进化而来的。越进化，身体的结构也就越复杂。但如果按照那个结果，所有的动物都是在同一时间点诞生的，那就完全不符合生物逐渐演变的理论。更可怕的是，这个结果还推翻了另一个学说——中间种理论。所谓的中间种，就是两个看上去差别很大的生物。如果一个是由另一个进化而来，那中间必然有一个过渡过程。处于这个过渡的生物就会被叫做中间种，比如说海里的鱼想要进化成人呢、啊，中间一定会出现人鱼，猴子变成人也是一样，也要经过漫长的人猿时期。虽然关于中间种的记载很少，但是作为进化论的核心学说，一直都有一批支持者。这些支持者还提出，在过渡的过程中，为了更好的适应环境，其实还存在着一个骤变过程，就说呢。基因不会随时改变，而是会累积起来，超过临界值后才会一次性完成进化。但这个进化论其实也有很大的弊端，因为人类的脑子是最不符合进化论的产物，大脑里面有高达百分之九十七的区域处于休眠状态。但按照进化论里用尽废退的观点，这些部分会慢慢被淘汰。可几千年过去了。这休眠的区域不但没有淘汰，体积还在不断增大，这就很违背常识了。既然人类不是慢慢进化而来的，那在几十万年前的地球又发生了什么事呢？这还得从另一个学说讲起。在当时的欧洲国家，普遍信奉神创论。这个神创论源于圣经，说的是上帝在某一天突发奇想，将人类还有其他生物一下子创造出来。而上帝的创作往往是完美无比的，因此所有的生物，包括人类在内，并不需要继续进化。不仅是西方，在东方神话中也有类似的学说，那就是女娲造人。但随着科学的进步，这些神话也逐渐被抛弃。可这还不是最离奇的，有一个来自美国的人类学家，名字叫做西秦，他写了一本《地球编年史》。他在那本书里写道。地球上的人都是来自于外星人之手，他们带着高度发达的文明来到荒芜的地球，改造了当时的环境，还顺手创造了人类。在生态系统建成之后，就离开了地球，没有留下一点痕迹。这个假说看上去很离谱，但它也有一个证据支撑，那就是地球上最古老的文明，来自东非的苏美文明，也就是现在伊拉克的东部地区。那时候的伊拉克名字叫做美索不达米亚，距今大概有七千年的距离。那个时候的苏美文明就已经拥有了一套文字系统，楔形文字，最为古老的象形文字，对后世文字系统的发展和进化都有着深远的影响。不仅如此，当时的美苏文明还十分擅长壁画及雕塑，在他们的壁画里记载了他们的历史，里面就提到了一个叫做尼鲁比的地区。而居住在里面的人和地球人有着天差地别，每隔三千六百年的时间，这里的人就会脱离地球束缚，来到太阳系之中。至于怎么去的，并没有太多记载。西秦还同时提到，尼比鲁地区的居民他们的真实身份很可能是外星人，原本居住在自己的星球上，只是资源开采过度，需要一种元素才能继续生存。
，而那种元素名叫金，只有地球上才有。于是就来到地球上面掘金，当时的金子全部都藏在地下，很难挖掘出来。外星人就想了一个办法，把自己的基因提取出来，和当时地球上的各种动物结合，什么牛、羊、狮子之类的。我们今天在埃及看到的狮身人面像和狗头神，很可能就是他们实验的产物。而在所有产物里面，缺点最少、最完整的就是我们人类。人类的形态和身体结构完全符合外星人的要求，因此他们便教人类开始使用各种工具，帮助他们来挖掘金子。但没挖多久，发现造出来的人类有限，效率还是提不上来。后来又想出了一招，给人类开发了繁衍功能，分别造出了男人和女人，让他们繁衍后代。这下子就省去了很多时间，大大提升了效率。就这样啊，过了几百年，人类的数量越来越多，科技也越来越发达。外星人也发现了一个问题啊，这人类发达起来了，也就威胁到了外星人的地位了。为了巩固他们的统治，于是又想到了一个办法。就是锁住地球人的大脑，把大脑里百分之九十七的区域全部都锁起来，只留百分之三的部分，所以人类的智慧程度就不能继续提升下去。又过了几千年，外星人的金子也开采的差不多了，就把人类留在地球上，自己拍拍屁股走人了。而留下来的人类没有了外星人的帮助，一开始也十分惶恐，因此创立了宗教。那些壁画上的各种仪式，就是用来向外星人祈福的，希望他们哪天能再回到地球上。西秦的外星人学说听起来有些离奇，但却解释了另一个谜题，那就是古文明之间的神秘联系。我们都知道，地球上存在着好几大远古文明，什么埃及文明、玛雅文明，这些文明的所在地都隔着十万八千里。但建筑和一些文化上都有着极高的相似度。就拿埃及和玛雅来说，一个是金字塔，一个是神殿，在建筑风格上基本没有什么差别。那个时候的人也没发明出什么交通工具，想要达到一致的风格，或许真是外星人的功劳。并且在七八千年前，人类的科技水平根本无法造出如此庞大复杂的建筑。之前也有说过。埃及金字塔是怎么建成的？到现在也还是个谜，除非把外星人搬出来解释，这还能说得过去。甚至有阴谋论者认为，不仅仅是过去的地球，我们现在的这个世界依旧处于外星人的统治之下。最好的例子就是美国，因为他们惊奇地发现，美元背后有一个图标。如果对比图标的色度和对比度进行一下微调，呈现在眼前的就是一个外星人的头像，也是很细思极恐的呀。但毕竟这也只是假说，人们唯一的疑惑还是几十万年前那个物种大爆发的时期，那个时候的地球究竟发生了什么？究竟是在进化过程中发生了基因突变，还是外星人入侵地球带来了各种生命？或许还要等个几百年，我们才能知道答案。大家觉得达尔文的进化论是合理的吗？欢迎大家下方留言讨论哦。喜欢的点播关注，我们下期不见不散。